Hoje eu vou mostrar aqui para vocês o dia que eu conheci Campos do Jordão. Esse vídeo foi gravado na minha primeira viagem e eu achei que tinha perdido, mas finalmente encontrei as imagens e decidi compartilhar aqui com vocês porque é uma das cidades mais lindas que eu conheci aqui no Brasil. Esse lugar é a chácara onde a gente ficou hospedado, não sei se é uma chácara, mas parece. E é um hotel que a gente ficou hospedado em Campos do Jordão. E depois de a gente ter deixado as nossas coisas, os nossos pertences, decidimos sair para a cidade. E aí pessoal, como é que vocês estão? Eu estou perfeito. Nesse momento estou em Campos do Jordão, estou aqui no Moro do Elefante. Essa será a nossa primeira atração aqui em Campos do Jordão. Olhem só, aqui tem um mapa, bem-vindo. Parque Capivara, Moro do Elefante, estamos aqui. Tem o mirante, tem o treinô, tem o teleférico, tem patinação, tem as lojas aqui, pedalinho, palco, várias outras atrações aqui. E parece que aí está o teleférico e a gente vai descer aqui para a gente ver a cidade, ter uma vista da cidade logo ali em frente. Olha só gente, tem três jeitos de descer lá embaixo tem o um teleférico aberto, quer dizer, o aberto é esse que está vindo, o fechado é esse que está indo, que está descendo. Também tem uns carinhos aqui, que as pessoas descem aqui, duas pessoas em cada carinho, e vão até lá embaixo, como vocês estão a ver, lá no fundo, é lá onde eles param. Olhem aqui, o casal indo. Tem vários saindo daí, a gente vai pegar... A gente vai pegar um desses para descer até lá embaixo. Tem muita gente aqui, tem pessoas, tem as baracas aí de bebida. Também tem algumas baraquinhas para comprar alguns salgadinhos, alguns doces. E a gente vai comprar o bilhete lá dentro e a gente vai pegar o carinho lá. Que as pessoas descem, podem descer individualmente ou duas pessoas em cada carinho. Eu acho que é um dos principais pontos turísticos aqui de Campos do Jordão. Tem muita gente, muita gente mesmo. Olha só o teleférico descendo. O bondinho, né? Olha só. Acabei de descer aqui. 
Meu coração quase que saía pela boca, mano. Eu juro, sinceramente. Ai, hoje eu soltava até a lacrima já. Meu Deus. Eu, quer dizer, a viagem toda, <risos> fechei os meus olhos porque realmente a velocidade. Olhem só, eu acho que vocês não viram porque não era permitido ao descer, né? Eu largar. Olhem só isso, essa descida. Agora subindo tá mais tranquilo e meu, meu coração tá batendo. Meu Deus! Uf. Agora olhem só, tá um, tô subindo aqui. Meu Deus! Eu duvido que a velocidade daqueles aí, dos teleféricos, seja igual a esse aqui. Olha só, descemos aqui e os carinhos vão automaticamente voltar para os outros que estão lá, subirem e poderem descer. E a gente vai subir aqui lá para cima. Meu, foi incrível, dá um frio na barriga que vocês não estão a entender. Meu, é uma sensação única. Eu fechei os olhos ao descer porque eu realmente não ia conseguir de olhos abertos não ia conseguir meu quase me arrependi de ter ido nesse brinquedo aí porque meu Deus do céu olha só estou a tremer até agora ele alcança uma velocidade que você acha que vai virar que você vai cair meu Deus quase me arrependi de ter ido Não sei se tem um elefante de verdade aqui, mas vamos indo para ver se encontramos um. Até agora são fotos. Olha só, tem um letreiro aqui. Campos do Jordão. Aí só estrando fotos. Não, eu achei que aqui dentro tivesse. Eu achei que aqui dentro tivesse elefantes, mas não. E olha só as fitinhas que as pessoas deixam quando vêm para cá. Todo lugar turístico sempre tem umas fitinhas dessas. São as pessoas que vêm aqui e deixam uma fitinha dessa. Desse lado aqui tem uma vista linda também. O Brasil inteiro sofrendo com uma onda de calor. E nesse lugar aqui, gente, esse lugar é fresquinho. Campos do Jordão. Não quero nem imaginar como é que é o inverno nesse lugar. Porque, gente, meu, sinceramente, eu acho que é bastante frio aqui. E agora tá fresquinho, não tá tão frio assim. E são só fotos, eu achei que tivesse algum elefante aqui dentro. Fotos de essas decorações. De elefante. E tem algumas histórias aqui. Vários lugares só as tirarem foto. E também muita história. Acho que tem a ver com elefantes. Só? Não, só queria ver que era mesmo.
Olha só pessoal, naquela hora a gente estava lá em cima e eu achei que o trenão, né? Que a gente pegou aquele carinho fosse chegar até aqui embaixo, mas não. Ele roda quase lá em cima e volta, mas o que chega aqui embaixo é o teleférico e o bondinho, como vocês podem ver aí. O bondinho lá subindo é o que chega até aqui embaixo. E esse parque é bem lindo, pessoal. Reparem só. Tudo aqui é bem decorado. <risos> é a cidade com mais decoração de Natal que eu já vi. Né? De todas as cidades que eu conheci. Essa aqui é a cidade com mais decoração e fica bem bonito de noite. E a gente vai voltar aqui de noite para ver. Assim, pessoal, eu achei que eu tivesse passado por lugares bonitos, mas Campos do Jordão, meu Deus, a é disparado, a cidade mais linda que eu conheci, quer dizer, que eu estou a conhecer agora, porque, gente, olhem só essas casas, mano. São feitas de concreto, mas com muita decoração em madeira, e algumas são de madeira, se vocês olharem assim, só de raspão, vão achar que é tudo madeira, mas também tem concreto, e é muito bonito, gente, sério. É muito lindo esse lugar. Capivari on Ice. E quando eu ia conhecer o Capivari on Ice, de repente apareceram duas moças que tinham feito uma aposta. Pessoal, fiz uma aposta com a minha amiga aqui que eu ia ganhar 50 reais ela se eu entrasse na câmera dele. Estou entrando só para me enganhar. Aposta paga. Mãe! <risos> Olha as crianças aqui esquiando. E é gelo mesmo. É um lugar bem bonito. Vamos. A impressão que dá aqui é como se eu estivesse dentro de uma maquete de uma cidade, porque é tudo tão bonitinho assim. Meu, é incrível. E olha aqui a roda gigante que tem nesse lugar. Tá bom, tá certo. E E essa parte aqui, pessoal, só tem restaurantes, como vocês estão a ver. Só tem restaurantes e olhem só a decoração de Natal por todo lado. Até em árvores naturais. E tudo aqui é... Tudo aqui é restaurante. Tem uma loja de roupa, mas a maioria é restaurante. Bem bonito. Quer dizer, um... Uma decoração só desse lugar. 
Campos do Jordão tem uma imagem meio diferente, um semblante muito específico. Não vi em outras cidades que eu passei. Agora estamos vindo conhecer a Ducha de Prata, que fica aqui em Campos do Jordão. E hoje só a entrada tem várias lojinhas de lembrança. Aquelas casinhas aqui para os pássaros. 105 reais e 80. E aqui tem várias lembranças, roupas, roupa de frio. Aqui vende muita roupa de frio, exatamente porque faz bastante frio aqui. Tem várias atrações, como vocês podem ver. A travessia aqui. E também recebem bastantes turistas, como vocês estão a ver, está bastante lotado. É porque recebem muito turista essa cidade. Parece que aí está a entrada para a selva. Não, esse lugar é bastante lindo. Como hoje é final de semana, hoje é domingo, né? Tem muita gente, muitos turistas aqui conhecendo Campos de Jordão, aqui na Ducha de Prata. Lá está o letreiro. Todos os lugares que a gente está conhecendo no Brasil sempre tem um letreiro assim. É algo característico das cidades aqui no Brasil. Ô mamãe, agora você se para ali, daí eu tiro uma foto do É que eu. Espaço fotográfico. Aí eu acho que eu tenho que tirar daqui. Não, vai ter que Olha só como é lindo. Outro lugar para tirar foto. Mas ela Agora vamos entrar aqui na selva, entrada grátis. Vamos ver a selva, porque aquele lado lá, apesar de ser muito lindo, é pequeno. É só isso que vocês estão a ver aqui mesmo. Vamos ver se. Esse lado se estende.
Apesar de ser um lugar muito lindo, é um pouco pequeno e é mais fácil só tirar em foto, conhecer aí o lugar, o espaço e não tem assim um espaço para as pessoas, por exemplo, nadar porque tem um, meio que uma cachoeira aí, mas não é para nadar é só para as pessoas conhecerem, tirar em fotos e aqui fora é que tem as lojas e alguns lugares para sentar e poder comer mas lá dentro é só para tirar foto, como vocês viram é só para foto e mais fotos <risos> mas é isso Estou a gostar aqui de Campos do Jordão, é uma cidade bastante bonita e todas as construções aqui são nesse naipe, como os brasileiros dizem, <risos> nesse, nessa arquitetura assim no estilo suíço e quase não tem Ali, ó. prédios aqui, é tudo assim. Então esse foi o dia que eu conheci Campos do Jordão. Espero que tenham gostado. Não se esqueçam de deixar o like, se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações para receber todos os nossos próximos vídeos e fazer parte dessa incrível família. Fui!